在松树造型培育中，对它第一次攀扎定型，至少要放养一年以上。等松树完全恢复生长，完成闭芽，形成了基本出枝再上盆。在上盆前拆掉这些缕线。拆线选择在休末或休密期进行。拆线与盘扎同样重要。已经产生线丝，要像这样剪掉缕线。拆线不要在生长期进行，操作失误，损伤皮层，很容易产生失枝。这是松树重养不好的第一个原因。拍一拍，把盆土完整提出来。松树上盆要等盆土偏干，拔掉这些已经板结的土，要留复性土。松树种养久了，土板结透气性不好。松树留复性土主要是留住半生菌和须根，这些都是松树存活的关键。弄酸土团，松树的半生菌消失，上盆后很难恢复生长或无法存活，这是松树种养不好的第二个原因。配一个这样的盆试试，盆口小了不利于根系的生长。整个松树的培育过程要经历几次放盆，盆不要越放越大，选择这种大口盆，先把根养好。松树用什么样的盆土，这是大家最关心的话题。松树不择土，用什么样的土它都能存活，只是把它种在盆中，根系受到限制。要选择透气性好、有一定保水性的土，用风化岩和泥炭土混合。风化岩是土非土，呈颗粒状，透气性好。泥炭土有保水性，而且含微酸性，这些都是维持松树正常生长所必须的。在盆土中不要掺肥，盆中掺肥很容易产生肥害，这样会造成烂根。这是松树种养不好的第三个原因。在盆底垫一层土，对盆比较深，在底部垫上粗颗粒，根完全到底。加入盆土，将树根慢慢的往上提，让树根理顺。加土提根，反复进行。树根不理顺，根系与盆土接触不紧密，是松树种养不好的第四个原因。把盆上好，不要急于将上端的树根露出来。盖上青苔，青苔有很好的透气性和保湿性，对干种养的松树很容易诱导半生菌的生成。松树上好盆，要对枝叶修剪一次。修剪的目的不仅仅是闭芽，主要是获取根与枝叶在生长中的平衡。像这一盆，根系保存十分完好。但根系一旦离开盆土，有一个重新恢复生长的过程。在这个期间，树根的吸收能力比较弱，剪掉部分枝叶，减少它的蒸发量，养分的供需就可以基本达到平衡。上盆不做修剪，是松树种养不好的第五个原因。对这本松树要稍作调整，采用吊拉改变枝干的成型角度。调整，伴随松树整个成型过程。干上盆的松树调整，不要强拉，更不要攀扎。将上头支撑，下端吊拉，改变它的下旋速势。吊拉是最不伤树的定型方法，掌握好受力点，可以达到理想的定位。干种养的松树不要去攀扎。这是大多数初期种养松树最容易产生的失误，也是上盆后松树种养不好，或者是直接把松树玩死的第六个原因。玩这种松树全单练手，松在苗期没有闭芽，树干缺少过渡，做哪一种造型，树干底端这个空缺是很难弥补的。像这个部分做成悬崖，第一弯不能形成拐点，很不自然。像这种造型可以改。等这盆松树完全成活后，进行开口拉弯，形成拐点，消除这个弧形
，对松树开阔老湾或者是坡干，在树叶流动快的生长期，现在对的老湾愈合很难形成，而且会因供养不足造成整树枯萎，这是松树种养不好的第七个原因。我是山泉龙茶，感谢你的收看，下期见。